Magandang araw! Ngayon ay nasa week 8 na tayo sa ating Mathematics 6. Sa linggong ito ay pag-aaralan natin ang types of decimal numbers. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na makapaghahambing ng pagkakaiba ng terminating mula sa repeating at non-terminating decimal quotients. Alamin muna natin kung ano ang rational number. Ang rational number ay ang bilang kung saan kapag ito ay sinunod sa decimal, ito ay natatapos o nauulit ang pattern. Ang lahat ng rational number ay maaaring isulat sa fraction o decimal. Maaaring itong integers, positive and negative. At ito ay maaaring ding zero. At ang mga halimbawa ay nakasulat tulad ng negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1 half, 1, 1 and 111 thousandths, 2, 3 and 333 thousandths. At para lalo mas maunawaan kung ano ang rational number, ang rational numbers na maaaring isulat sa fractions ay ganito. 1 fourth, 2 thirds, 3 fourths, 1 fifth, 2 fifths, at marami pang iba. At ang rational number na maaaring isulat sa decimal, ito ang halimbawa ng decimal number na nagtatapos. At ito naman ang mga halimbawa ng decimal na nauulit. At ang rational numbers na maaaring integers, positive or negative, o maaaring zero ay ganito ang halimbawa. Samantala, ang irrational number ay ang number na kapag isinulat sa decimal ay hindi nagtatapos at hindi rin nauulit. Ito ay hindi maaaring isulat sa fraction at hindi rin maaaring isulat bilang kasagutan o quotient ng dalawang integers. Ang decimal form ng irrational number ay maaaring natatapos o umuulit. Ang square root ng numbers na hindi perfect squares ay tinatawag ng irrational numbers. Halimbawa ng mga ito ay square root of negative 2, square root of negative 3, square root of 2, and square root of 3, at marami pang iba na hindi natatapos at hindi rin nauulit. Para sa inyong learning task 1, uriin kung ang bawat bilang ay rational number o irrational number. Isulat ang R kung rational number at IR para sa irrational number sa inyong notebook o answer sheets. For number 1, negative 6. Number 2, square root of 7. Number 3, 6 and 48 hundredths. For number 4, pi. Ang pi para sa kaalaman ng lahat ay ginagamit sa pagkuha ng circumference ng isang circuit. At makikita nyo ang mga bilang na nasa katabi ng pi ay ang katumbas na isang daang digits nito at hindi natin nakikita kung hanggang saan ang katapusan nito. For number 5, 3 ninths. Para sa ating pagpapatuloy, Ang word na terminate ay nangangahulugan ng pagtatapos o pagtigil. Ang decimal na nagtatapos ay tinatawag natin terminating decimal. Ang terminating decimal ay mayroong numero na may hangganan kung saan ito ay nagtatapos pagkatapos ng decimal point. Ito ay kahit anong rational number. Nakapag dinibide mo ang numerator sa denominator ay magtatapos ka sa remainder na zero. Kaya, ikaw ay makakaroon ng terminating decimal. Halimbawa, meron tayong fraction na 4 over 20. Ibig sabihin, ang ating numerator ay i-divide natin sa ating denominator. Kaya, kapag dinibay natin ang 4 divided by 20, makakakuha tayo ng sagot na 2 tenths. Kapag kayo ay nagkaroon ng 0 as remainder, Ibig sabihin, kayo ay mayroong terminating decimal. Samantala, ang repeating or non-terminating decimals ay mayroong mga numerong hindi natatapos o walang hanggan. Ito ang mga decimal number na tuloy-tuloy at hindi natatapos. Kapag itinivide mo ang numerator sa denominator, 
na mayroong remainder kung saan ito ay nauulit, ito ay repeating or non-terminating decimal na maaaring i-convert sa fraction. Para sa halimbawa ng repeating decimals, makikita ninyo sa inyong screen na ang example natin ay 2 and 3, 3, 3, at walang katapos ang 3, ito ay nauulit, kaya ito ay repeating decimals. At para sa example of non-terminating decimals with no group of digits repeated, best example natin ay ang pi kung saan ito ang kanyang value. Ito ay example ng non-terminating decimal kung saan ito ay tuloy-tuloy ang numero after the decimal point. Para sa inyong learning task 2, solve and identify if the decimal quotient is a terminating o yung natatapos or repeating and non-terminating decimal na ulit at hindi natatapos ng decimal. Write your answer in your notebook. So for our number 1, 3 divided by 20, so, as an example, i-divide nyo lang yung 3 sa 20. So, makikita ninyo, kapag din-divide ninyo ang 3 sa 20, ang makukuha ninyo ay 0 and 15 hundredths. So, again, sabi kanina sa ating video, kung ang inyong remainder ay 0, ibig sabihin, ito ay example ng isang terminating decimal. At kung ito naman ay mauulit, kung makukuha nyo yung sagot sa inyong dinibay ay nauulit at hindi natatapos, you will answer repeating non-terminating decimal. So, ganun ang inyong sasagutin for number 2, number 3, number 4, and number 5. For learning test 3, try the given fractions in decimal numbers or vice versa. Write your answer in your notebook or in your answer sheet. For number 1, 5 ninths. Number 2, 3 over 20. Number 3, 2 and 3 fourths. Number 4, 25 hundredths. And number 5, 333 thousandths. At para masagutan nyo ang learning task 3, I will give you example for this learning task. Halimbawa, ang inyong fraction ay 3 fourths. Ang gagawin nyo lang ay i-divide ang inyong numerator na 3 sa inyong denominator na 4. At makakakuha tayo ng sagot na 75 hundredths. So, ang 75 hundredths ang decimal form ng inyong fraction na 3 fourths. Then, para naman sa inyong mixed decimals, isiset side nyo muna ang inyong whole number which is 3. Then, yung ating 1 half ay gagawin nating decimal form by dividing the numerator by its denominator. So, ang 1, i-divide natin by 2, and you will get 5 tenths. So, pag nakuha na natin yung quotient na ang pinag-divide ninyo, 1 divide by 2, which is 5 tenths, i-add na natin sa inyong sinet-aside kanina na full number for you to get the decimal form of 3 and 1 half, which is 3 and 5 tenths. Kung ang given naman ay in decimal form, kailangan lang gawin itong in fractional form. So, para gawing fractional form ang isang decimal number, kailangan nyo lang tingnan ano ba ang place value ng inyong decimal number. So, in this example, o sa halimbawang ito, na ang ating number ay nasa hundreds place. So, ang kailangan lang gawin ay isulat ang 15 as your numerator. Then, since nasa hundreds place tayo, isusulat nyo lang ang 100 sa ilalim. So, you will get the answer of 15 over 100 or 15 hundreds. Another example, 28 hundreds, just the same. Pareho nasa hundreds place. Sulat nyo yung 28 as your numerator over 100 or we can read it as 28 hundreds. Kung ang given naman ay in thousands place o nasa tatlong decimal place, Ito ay nasa thousands place. So, sulat yung 256 as your numerator over 1,000. For you to have 256 thousands. Another example, 444 thousands. Sulat lang ang 444 as your numerator over 1,000. Samantala, meron tayong tinatawag na vinculum. 
Ito yung horizontal line na inilalagay sa ibabaw ng mga numero para ipakita na lahat ng nasa ilalim nito ay iisang grupo. Halimbawa, sa decimal number na 333 thousands, ibig sabihin yung number na 333 na nasa ilalim ng bar ay nauulit ng pare-parehong pattern. Ito ay tinatawag na repeating or non-terminating decimals. You are now on your learning task 4. Identify what kind of decimal number are the following. Choose the letter of the correct answer. Write your answer in your notebook or in your answer sheet. For number 1, 375 thousands. Letter A, non-repeating decimals. Letter B, repeating or non-terminating decimals. Or letter C, terminating decimals. Number 2, 0 and 2, 3, 8, 0, 9, 5, 2, 3, 8, 0, 9, 5, 2. Letter A, non-repeating. Letter B, repeating or non-terminating. Letter C, terminating. Number 3, a decimal number na may binculum sa number 6, 8, 9. A, non-repeating decimals. B, repeating or non-terminating decimals. Letter C, terminating decimals. Number 4, 15 hundredths. A, non-repeating. B, repeating or non-terminating. Letter C, terminating. And number 5, a decimal number with a vinculum sa 3, 4, 5. A, non-repeating. B, repeating, non-terminating. Letter C, terminating. Good job, kids! Natapos ninyo ang huling linggo sa quarter na ito.